はいどうも皆さんこんにちはピオチキチャンネルエペナシのペアダですさあ今回も東方移送決やっていきたいと思いますえー、今回はですねこちら、えー、完結線地下センターの、えー、雪に埋もれた融合炉、えー、それとですねこちらの八雲家の境目に潜む妖怪を、えー、やっていきたいと思いますまあちょっとね強敵マークのこちらの方は先にねあの中身を軽く第一ウェーブだけ見てきましたなんで敵の配置はね最初だけ分かっておりますまずは雪に埋もれた融合量雪に埋もれた融合炉やっていきたいと思いますえー、火属性ってことは水属性パーいたいた OK これでいけますでしょうかねはいじゃあやっていきましょううおしょっぱなから意外とトライヘッドってうーんあーい,いましたかね CT 減少防御ほう CT 減少防御はやめてもらいたいですねまあ CT の減少なんか関係ないレベルにぶちのうーんとね倒せばいいんじゃないでしょうかね最近言葉遣いが悪い気がするよし倒せたここで倒せればね次に無限共鳴が打てるんで随分と楽になりますおっとステンノーじゃなくてレッドジャイアントこいつだこいつがね多分耐えてきますよね防御だけ見ましょう防御もちょい高めぐらいでですよねうんーチャージを入れましょうか一応入れたらこれは確定でワンパンおお<笑> 3万6000とか今見えたぞオッケーとりあえずねまあニトリちゃんはしゃあないとしてこれでチルノちゃんが全体攻撃を持ってやってる技が使えれば本当に強かったんですけどね残念おっと待ってこのブレイズコアドルケツァールコアドルみたいな感じですか自動速度強化うーわーうちのところにもいるわ<笑>デジャブだわ自動速度強化おおマジかやれちゃうのかあ,あそっかちょっとだけダメージ食らってるからおお浮遊石まあ地味にキャラクターがレベルアップしてますけどまあそこは関係ないとしてよかった意外と雲なく買ってましたねまだあるのかよ地下センター最下層そっかー挑みましょうか何も対策してないな。ちょっとパーティーだけ見ます。うーん<笑>。これはまずい気がするな。火属性、水でしょでもまあ、水にそんなに強いキャラクターがいないんで、補助系のやつ。補助系。純子ちゃん全体的に強いんで入れておきましょうか。で、他に、補助。あー、これですね。大きなさん。で、えー、あとは、うーんまあ何が来てもやれるやつは多分ヘカーティアさんですよねこんなパーティーで挑んでみましょう随分適当に組み直しましたねでは行きましょうさあどういう敵が出てくるかはいえー、ということでフランちゃんとあとはえー、っと名前名前あーそうだサニーミルクさんえー、っととりあえず先に狙うべきはまだ動いてないサニーさんを先にやるべきですねこれは、まあ、CT カットあるんでまあまあまあまあなんとかなりそうですけど今の攻撃がなーニトリじゃなくて現月無月コンビのどっちかだったらすんごいありがたいんですけどあ改めて体力1万7000なるほど。ブランミラージュ。無限共鳴。優秀。おモコウさんとオリンちゃんですね。オリンちゃんのこの猫バージョンね、最初見たとき、なんかもう本当に、あの、ごめんなさいとしか言いようがないんですけど
、雑穀やらと同じかと、最初にね、一番最初に初見で見た時は思っちゃいましたね。とりあえずチャージ。あ、ついでに障壁も貼っておきますか。で、その状態で、無限共鳴。ワンパン。で、えーっと、クラウンピースとリリーホワイトですか。ほっほう、今更ですけど、威力52っていう、そんな波数、なかなか見ないよなとりあえず、よし、攻撃をしていきましょう。うわ、意外と効かない。さて、まあ、これくらいなら勝てると思いたいけどなうわ、攻撃と速度が下がってる。今更ですけど、ここのパーティーのキャラクター、あれなんですよね。能力減少されたら、それをね、なんとかする方法を誰も持ってない。完全なる納金パーティー。なるほど。うーん。普通にこう攻撃すればいけますよね。で、えー、っと、次が、えー、っと、リカさんでいいのかなデビルアイデンやつですね。えー、っと、うわ、防御と速度を上げるバフか。で、えー、スイカさんが自動攻撃強化。プラス、チャージ。かなりの難敵ですね。まあ、CT まずカットしていきましょう。で、えー、っと、ブランミラージュで防御カットからの無限共鳴。撃てないマジか。そこは予想しなかった。とりあえずもう一回 CT カット。OK。えー、っと、これはまだ撃てますね。無限共鳴。あ、撃つ必要なかったですね。えー、っと、ここまで来ると、コールドディビニティを撃てますね。で、そこから、あ、どっちに攻撃を当てるべきかか。えー、っと、キスメさんと、キスメさん、うわ、速度増加がやべえ。速度が 35% 増加してるパッシブですか、これ。うーわ。で、えー、奥さんが、あー、ヘルズとかまくで、攻撃上げて、さらに CT も。ってことかじゃあ一番厄介なのはこっちだな。おくうさんを。まあタイトルからしたらどちらかというとね、ボスワークはそっちですよね。とりあえずラプラスの遠い夢でこっちだけやって、動けるのは、ああ、やった。禁じざるを得ない遊戯。えー、っと、おくうさんの TP 技、おくうちゃんが、ああ、貫通攻撃ですか。なるほど。それを封じられるだけでもでかいな。オッケーいいタイミングうわ攻撃と防御を下げられたお願いだから攻撃するときは後列の2人にやってください無限に興味おくーちゃん<笑>マジかよそんなに早く死んじゃうそこは予想してなかったぞとりあえずグレートクラッシャーうおニトリちゃんくわまあ純子ちゃんを参戦させましょうかうーん、現月無月コンビはね、コンビでいる方がね、ダメージが上がるんで、そこのところはね、配慮したいですよね。セブンスムーンからの、まあ、遊戯を。オッケーこれで、勝ちです。よし、勝った。おー、まあ、新しいアイテムは最近あんまり取れなくなりましたよね。てかもう、あれなんですかね。もう、エクストラに来ちゃったんで、そんなに、新しいアイテムとか、嘘だろなんで直売店が敵として出てるんだよ<笑>。マジか。なんで最下層クリアしたその下に直売店があるんですかおかしくないマジかよ。今回こっちやろうと思ってたのに境目に住む妖怪。なんかこっちの方が良さそうな気がしてくるな。やりましょう。ウェーブが4、敵が12。じゃあ毎回3体ずつ。うーん、厄介だな。とりあえず、直売店をつぶ、つぶし、うん、まあ、まあ言葉を控えるとそんな感じです。微妙に大人っぽくなったなぁ。サニーさん。サンバースト。うわぁ、攻撃も上げてきますし。で、えー、っと、ネタマシさんは、えー、パルシーさんは、とりあえず
、即倒すのがいいってことですね。パーフェクトフリーズ。で、エールプラスの遠い夢。さっきよりもあれが減った分、全体的な強さが上がってそうですよね。無限共鳴。マジキスネさん、マジですかそれは。それはちょっと予想しなかった。TP カット、えー、っと、ポロロッカ。うわ、やられないんだ。くっそ、これ撃たれる前にやりたかったな。障壁、攻撃。なあ、アイシクルフォールで行きましょう。耐える耐えますか休んで。えー、っと、これは HP522。殴れますかよし、これで行きますね。なんとか SP はね、やめておきたいんで。えこいつ、え初見のキャラクターですね。まあ、大抵なんか初見っぽいのが東方キャラ多いですけど。えー、ふとちゃんと、えー、リグルと、ユキマリサかと思った見た目が。秘宝クラブの人かなにわかなんでね、ちょっと、えー、怒らせちゃったらすみませんけども。えー、そんなイメージでした。ドット絵だと完全になんか、あの、ゆきさんとね、ふとちゃんの振り方がね、なんか似てるんですよね。火を横にブーンと振ってる感じ。なんかそっくり。めっちゃくちゃ仲良さそう。うわぁ、微妙に耐えてんな。てか、玄月ちゃんをね、あの、撃つときに、チャージを入れて撃ちたいんですけど、大抵ね、なんか、チャージを、撃つ必要がないくらいのレベルまで敵の体力が減ってるんですよね。あー、ふとちゃんが動いた。CT カット入りか。とりあえず休ませて、殴らせて、OK。大抵なんか<笑>、殴って次のウェーブに進むな。で、えー、っと、とりあえず見ましょう。小石ちゃんがこっちに来んだ。で、えー、オレンジさんとマリサ。こっちはマリサですね。あー、よく見ると違うわ、まったく。で、パーフェクトフリーズ。CT カット。えー、ラプラスの遠い夢。えー、からの。あー、無限共鳴が使えない。ブランミラージュで防御減少。で、えー、こっちは休んでもらいましょう。次動くのは、あ、ニトリさんか。オッケーオッケー。じゃあ、動いてもらいましょう。いい感じですけど、やっぱりチャージはいらないレベルになっちゃうんだよな。いい感じですけどね。えー、っと、アイシクルフォー。こっちを動かして。あー<笑>やっぱりチャージはいらないんだよな。三盾。オッケーですね。で、これがラストの敵。おー。おりんちゃん、えー、おくーちゃん、で、ミスチーの三人ですか。なるほど。よし。動けない。<笑>あ、でも一応上だけ TP カットが、おりんちゃん効きますね。炸裂攻撃プラス防具ダウンはちょっときついんで、下げられますね。これだけでも随分変わりますからね。うわ、きつ。でもダメージをもらうのは無限共鳴としては OK。なんか最近、敵キャラの中に、特に東方のキャラクターの中に、TP をね、回復させてくるキャラクターが多いですよね。結構それが厄介なんですよ。CT カット入れて。うわ、早い。あとなんか、エフェクトがすごい雑になってた。初めて見るエフェクトでしたけどね。でも、ここまでね、ゲンゲッちゃんの HP を減らしちゃったのは盲点じゃないですかね。とりあえず障壁を張って、チャージを入れて、無限共鳴。はっはっはっは。やっぱ体力を減った時のね、無限共鳴は最強レベルですね。強い。おおゴールドエッグが合計30個。今更ですけど、ずっとルナティックでやってますよね。あー、ようやくクリアです。よかったよかった。まあちょっと最初に言ってた、こちらの方ね、ヤクモ家の境目に住む妖怪、クリアできてませんけど、今回はここまでといたします。えー、ここまでのご視聴ありがとうございました。えー、次回はね、確実にやりたいと思います。では、じゃあね。